ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹசானா கிச்சன் ரெசிபி நான் உங்கள் சுமையாக ஃபருக் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா பிஸ்கெட் பலகாரம் இந்த பலகாரம் வந்து ரொம்பவே வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும் ஷேப்பும் வந்து ரொம்ப வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஷேப்பில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இந்த பலகாரம் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை கிடையாது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு பொருளை வச்சே செஞ்சிடலாம் ரொம்ப வந்து ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே வாங்க நம்ம வந்து பின்னல் பலகாரத்துக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்றதை நான் முதல்ல காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வந்து மைதா மாவு மைதா மாவு வந்து நான் கால் கிலோ அளவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இதுக்கான அளவு தான் நான் காட்ட போகிறேன் இதுக்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு அரை கிலோ வேணும்னா சரி ஒரு கிலோ வேணும்னா சரி அதோட அளவு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைன்றவங்க பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் கால் கிலோ அளவுக்கு நான் வந்து நூறு கிராம் சர்க்கரை வந்து இதுக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு வந்து இந்த பின்னல் பலகாரத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நான் கோல்டு வின்னர் டால்டா எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து இதில் நெய்யில் செய்கிறத விட டால்டாவில் செய்யும் போது நம்மளுக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு சாஃப்டான ஒரு பலகாரமாக கிடைக்கும் நான் கொஞ்சமாட்டிக்கலாம் <laughs> வா கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு வந்து ரெடி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி பத்திரனா கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த இந்த அளவுக்கு தண்ணியை வந்து நான் சர்க்கரையை வந்து கரைச்சிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்க்கரையை வந்து நல்லா கையாலே வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம டால்டாவை வந்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் அடுப்பில் வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அது வந்து நல்லா வந்து ஒரு தண்ணி பதத்தில் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பலகாரம் எப்படி செய்யணுன்றதை நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மாவை ரெடி பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு பெரிய தட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சு இந்த மைதா மாவு வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த டால்டா வந்து எடுத்துருந்தோம் இல்லையா அது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இது மேலே நம்ம வந்து ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் வந்து சர்க்கரையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம வந்து கரெக்டான லெவலில் வந்து இதை வந்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மாவு ஒட்டாத அளவுக்கு நம்ம தட்டில் ஒட்டாத அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் வந்து இதை நம்ம விடாமல் வந்து சாஃப்டாக பேசிடும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து பலகாரம் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக கிடைக்கும் மாவு பாருங்க நல்லா கை வச்சு பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா உள்ளே போவோம் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மாவு நல்ல சாஃப்டாக வந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பலகாரம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு உருண்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் வந்து உருண்டை செஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம மாவு எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் உருண்டையா அதுக்கப்புறமா பலகாரம் செய்யறதுக்கு நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் இருக்கும் இது சப்பாத்தி உருட்டுறது நம்ம அதில் தான் இப்போ வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் அதை எடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரவுண்டு எடுத்துக்கலாம் வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம கரெக்டான வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெலிசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இதை வந்து உருட்டணும் நான் ஃபுல்லாகவே வந்து இது எடிட் பண்ணாமல் நான் காட்டுறேன் வந்து உருட்டுறதை அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ அதனால தான் நான் காட்டுறேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து கரெக்டாக வந்து லெவலாக நம்ம ஊட்டியாச்சு இப்போ கார்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் ஸோ அதனால தான் நான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அது வந்து நம்ம வேஸ
இப்போ வந்து பலகாரம் வந்து நம்ம நார்மல் சேச்சா நான் போட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து இதில் ஆறு பலகாரம் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி ஆறு பலகாரமாக நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு பலகாரத்துக்கு நம்ம மூணு கோடு நான் வந்து போடுறேன் மூணு கோடு போட்டால் தான் உங்களுக்கு இதை வந்து பின்ன முடியும் இதை வந்து பிஸ்கெட் பலகாரம்னு சொன்னேன் இல்லையா இதை வந்து நம்ம பின்னி செய்கிறதுனால இது பின்னல் பலகாரம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்க நான் மூணு வந்து கோடு போட்டிருக்கேன் இப்போ எப்படி பின்னுன்றதை நான் காட்டுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வந்து இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு நம்ம மேலே இருக்கிறத வந்து இதை உள்ளே விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு இப்போ இதே நம்ம விரிச்சு விட்டுருணும் ஒரு ரிப்பன் மாதிரி ரிப்பன் வந்து ரிப்பன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த பாருங்கள் நான் இன்னொன்றும் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நடுவில் இருக்கிற ரெண்டையும் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா இதை உள்ளே விட்டு இப்போ இதையும் விரிச்சுட்டு இதை வச்சுக்கலாம் அழகான ஒரு பலகாரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி தான் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் வந்து நான் செஞ்சுக்க போகிறேன் செஞ்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ நம்மளோட பலகாரம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் ரொம்பவே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இதை பொறிச்சு எடுத்தோன்னா இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து இதை எண்ணெயில் வந்து பொறிக்க தான் போகிறோம் நான் வந்து இதை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது எண்ணெயை வந்து வானலை ஊற்றி கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்போ தான் நம்ம செய்யும்போது சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இந்த ப்ராசஸை வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஆஃப் அன் அவரில் வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் இந்த அளவு மாவுக்கு அதிகமாக செய்யும் போது அதிக டைம் எடுக்கும் சரி நம்ம வந்து இதை எண்ணெயில் எப்படி போகலான்றதை நான் காட்டுறேன் இப்போ நம்ம எண்ணெய் வந்து நல்லாவே சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பலகாரத்தை ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் நம்ம வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வந்தால் போடணும் பாருங்கள் நான் எல்லாமே ஒரு இந்த எண்ணெய்க்கு எந்த அளவு நம்மளுக்கு பலகாரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு எட்டு வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் அப்புறமா நான் வந்து திருப்பி போடும்போது நான் காட்டுறேன் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்ம அப்படியே வந்து விடாமல் ஏன்னா ஒரே பக்கமாக நின்றால் வந்து ஒரே சைடு வந்து தீஞ்சிடும் ஸோ அதனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து இதை வந்து திருப்பி திருப்பி போடலாம் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் வெந்துருச்சுன்னா பலகாரம் வந்து உடையாது ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த அளவு நான் இது பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும் இப்போ நல்லாவே வந்து ரெண்டு சைடும் வெந்திருக்கு நம்ம வந்து கலர் மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த பலகாரத்தை வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட வந்து பலகாரம் வந்து நல்லா கலர் மாதிரி நம்மளோட பலகாரம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு எடுங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்த ஈடு போடும்போது வந்து ரொம்பவே ஹீட்டாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் எடுக்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி வந்து வடித்தட்டு இருந்ததுன்னா பெட்ரு ஏன்னா கொஞ்சம் இந்த எண்ணெயும் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே வடிகட்டி கொடுத்துரும் ஸோ அதனால் வந்து அதை வடிகட்டி எடுங்க இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த இது நான் போடுறேன் இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சது அத்தனையும் வந்து நான் செஞ்சுட்டு நான் கடைசியாக வந்து நான் எல்லாத்தையும் வந்து காட்டுறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ரொம்பவே சூப்பரான ரொம்பவே கிறிஸ்பியான பின்னல் பலகாரம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இந்த அளவில் நீங்கள் இதே மெத்தடில் வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்து என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட